നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓ പാമിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഓ പാം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഓ പാം ഓ പാം ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ആംബ്ലിഫയർ ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട് കപ്പിൾഡ് എന്താണ് ഡയറക്ട് കപ്പിൾഡ് മീനിങ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഡയറക്ട്ലി ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡയറക്ട് കപ്പിൾഡ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ സി കപ്പിൾ ആംബ്ലിഫയർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതിലെന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ആർ സി കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ കപ്ലിംഗ് ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ഓപ്പാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട് കപ്പിൾഡ് ആണ് ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ പാം ബീസ് ഡയറക്ട് കപ്പിൾ ഹൈ ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ആംബ്ലിഫൈ ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി സിഗ്നൽ എ സി സിഗ്നലിനെയും ബി സി സിഗ്നലിനെയും ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അങ്ങനെ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രൈമറി ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് ബട്ട് നമുക്ക് ഒരു അതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫീഡ്ബാക്ക് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ആസ് ഫിൽറ്റർ ഓസിലേറ്റർ റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പാക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ബൈ ആഡിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത് റോബർട്ട് ജെ വിറ്റ്ലർ ആണ് ഇൻ നൈൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി സിൻവെൻ ഫെയർ ചൈൽഡ് സെമി കണക്ടർ കോർപ്പറേഷനിലാണ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ അവർ തന്നെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തൊരു ഐ സി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതാണ് സെവൻ ഫോർ വൺ ഐ സി അതാണ് നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെവൻ ഫോർ വൺ ഐ സി ആണ് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ ഐ സി സെവൻ ഫോർ വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് മനസ്സിലായോ സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോകാം സോ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ലെവൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു സ്റ്റേജ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ട്ലി കപ്പിൾഡ് ആണ് ഇനി ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഇതിനുള്ളിലുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ഒക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്കൊരു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വി വൺ ഇൻപുട്ട് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ബേസ് ഓഫ് ക്യൂ വൺ സിമിലർലി വി ടു ഇൻപുട്ട് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ബേസ് ഓഫ് ക്യൂ ടു നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ രണ്ട് കളക്ടറിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ഇറ്റ് ആംബ്ലിഫൈ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്താണോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡിഫറൻസിനെ ആയിരിക്കും ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വി നോട്ട് സിഗൾ ടു എ ഡി ഇൻ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിനെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വി നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഗെയിൻ ആണ് എന്ത് എ എന്ന് അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെ പല ടൈപ്പിൽ പല കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരേ ഒരു ഇൻപുട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലേക്ക് മാത്രമേ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റേ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടർ ആണ് അതാണ്
So, differential amplifier is the operation amplifier. The basic building block is the use of differential amplifier. This function, function is to amplify the difference between two input signals. We have the VCC V circuit. And the magnitude is the same. That means VCC 15 volt angle, V and minus 15 volt. The magnitude is equal. In the output equation, V not is equal to AD into V1 minus V2. So, if we have the case, we will have the input equal to the output of the input of the V1 is high angle, the output of the output is high angle. So, the equation is V2 minus V1. V1 minus V2. Sorry. Now, if V1 is greater than V2, the output of the input is positive. In phase, the output of the input is positive. But, when V1 is less than V2, V1 is less than V2 high angle, the output is opposite polarity. So, the phase shift is the output of the input. Okay. This is the differential amplifier. Now, let's talk about the inverting and non-inverting input. We have already said that differential amplifier and output equation V0 is equal to AD into V1 minus V2. In this case, V2 is 0 and V1 is 1. V2 is 0 and V1 is 1. The output is V0 is equal to AD V1. But, we have to say that V2 is 1 and V1 is 0 and the output is equal to minus AD V2. So, then the input voltage V1 is known as non-inverting input. That means, V1 is equal to output in phase at the end of the day. So, inverted is not equal to. So, this V1 is known as non-inverting input. But, V2 is equal to. We have to say that V1 is equal to 0. V1 is equal to 1, V2 is equal to 0. V1 is equal to 1, V2 is equal to 0. V2 is equal to 0 in phase. That is non-inverting input. But, V2 is equal to 1, V1 is equal to 0. And the output is negative. So, this input is known as inverting input. Sorry, no, no, no. Inverting input. Inverting input is V2. Okay, so V1 is non-inverting input. V2 is inverting input. This is clear. This is the case. This is the operation amplifier and block diagram. Now, we have the block diagram. We have the stage of the input stage, intermediate stage, level shifting stage and output stage. In the input stage, we have the dual input balanced output differential amplifier. First, we have the first use. We have the differential amplifier. We have the input and we have the non-inverting input and the inverting input. Now, we have the two. In this case, we have the dual input. We have the two input. Balanced output. Balanced output means the two collector terminal is output. That's why we have the two lines. Balanced output. In this case, we have the second stage. Intermediate stage. Intermediate stage, we have the dual input. Unbalanced output. Unbalanced output means the one collector is the output. That's why we have the single line. Now, we have the two lines. We have the dual input. We have the two inputs. But, the output is unbalanced. This is the level shifting stage. Level shifting stage, we have already said that this is direct coupled. Now, if we use direct coupled, we have a problem. If we use one stage, we have the DC level shift. But if we use the capacitor, it will be blocked. But the DC level is shifted. If we use the DC level, we will use the level shifting stage. Now, we will use the circuit and the emitter follower using constant current source. We will use the level shifting stage. The last one is output stage. The output stage is the push-pull amplifier. The complementary symmetric push-pull amplifier is the output stage. So, if the input stage is dual input, balanced output, this stage provides most of the voltage gain of amplifier. We have already said that operation amplifier is high gain amplifier. This high gain, almost high gain, is the first stage we provide. Also establish input distance of the op amp. If we have the amplifier and the characteristics, we have the input distance high and the output distance low. If we have the input distance proper to establish the input stage. So, input stage is under function and provide voltage gain and establish input resistance. In the intermediate stage, the middle lateral stage is the input stage and the output is the intermediate stage. That is the output is the level shifting. Actually, the intermediate stage is the DC level shift. So, because direct coupling is used, the DC voltage at the output of the intermediate stage is well above ground potential. Ground potential is the DC level. 
in the output of intermediate stage. Finally, we need to ground the level of the level shifting used. So, level shifter is used to shift the DC voltage downwards to 0 volt with respect to ground. In a 0 volt level, the level shifting used. In the last stage is output stage. What we are using is complementary push-pull amplifier. And the function which increase the output voltage swing. Output voltage swing increase here. The current supply capability increase here. And also provide low output resistance. This is the operation amplifier block diagram. So thank you for watching.